，日本在接连几次对我国发起的抗议都失败之后，变成了直接动手，直接出动三艘海宝船围攻我国的一艘渔船，船长不但被当场带走，船也被日本给扣押了。来看详细情况如何。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎妞。近段时间，日本接连向我国发起了抗议，先是我军的测量船进入日本领海，并停留了足足两小时，引发日本抗议。但我军此种自由航行完全符合相关国际法，所以无视了这次的抗议。而到了第二次。日本一艘调查船在钓鱼岛周边进行勘探活动，出于警惕，我军出动直升机对这艘调查船进行抵近侦查。虽然这次的侦查并没有对调查船上的人造成任何损伤，但日本政府还是表达了强烈不满，再次发起了抗议。但这次的抗议依旧是失败了，因为这次我军的行动也是完全符合相关国际法的。看着接连几次抗议都没成功。日本决定出手了。在近期，日本的海上保安厅直接出动多艘海豹船围攻我国的一艘渔船。这艘渔船被逼停之后，不但船被扣押，船长也被当场带走。日本方面称，事发当时，第十地区海上保安厅一架飞机发现一艘中国渔船，正在鹿儿岛县丰岛村加亚岛以西的专属经济区作业，所以出动了三艘海豹船。前去要求这艘渔船停下接受检查，但是这艘渔船在收到海上保安厅的消息之后，并没有停下，而是选择了加速逃逸。所以，日本的这三艘海宝船决定采取暴力手段，使用撞击、挤压的方式逼停了这艘渔船。船长本人被当场带走，渔船也在后面被扣押。而就在我国渔船遭到日本海宝船围攻，连人带船都被日本带走的当天。中日双方正在举行安全对话，我国还派出了高层前往日本进行对话。从这次对话的结果来看，双方应该是达成了不错的效果，因为双方都表示彼此之间应该加强沟通，改善关系，推进合作。但话是这么说的，具体怎么做就是另一回事了。像这次的日本海宝船围攻中国渔船，并将船长带走、渔船扣押的行为，是会引发外交争端的。在采取这种做法之前，一般都会提前通知对方官方，并且为了避免引起冲突，大多都是采取警告驱离的方式。结果，日本这直接就将任何船就给带走了，这摆明了就是想搞事情。如果说我国的这艘渔船确实是有错在先，那也无可厚非。但要注意的是，日本海上保安厅认为，我国渔船是进入了日本专属经济区作业，所以才采取了行动的。而日本所谓的专属经济区，我国从来都没有承认过。无论是我国军舰通过海峡，还是在台岛周边开展军事演习，每次日本都会跳出来说我国进入了日本的专属经济区，无非就是想搞事情，挑衅一下我国。之前日本也做出过类似的事情，将我国的船员和船长给扣押，最终在我国不断的施压下，日本政府才不得不将人给释放。而本次日本所说的鹿儿岛县丰岛村加亚岛以西的专属经济区，这地方属于东海，中日双方在东海海域从来都没有正式划界，日本又是从何而来的专属经济区的呢？也就是说，这次的这个专属经济区又是一个不存在的区域。或许日本的海上保安厅是专门看准了这个下手时机，将我国的渔船和人都扣押带走。因为这些年来，我国海警的实力飞速发展，除了装备了多艘海军退役下来的056护卫舰之外，又新增了多艘万吨军舰。前些时候在南沙岛礁和马来西亚700吨军舰对峙的，便是我国海警万吨级别的5901舰。以现在日本海上保安厅的实力，碰上我国海警船，绝对是被碾压的份儿。更别提什么把我国渔船扣押，船长带走了。也正是看准了中日举行安全对话期间，我国没在这一片区域巡航，结果就让日本海上保安厅逮住了这个机会，直接出动三艘海宝船围攻一艘渔船，还把人都给带走了。不过此事我国绝不会就这么算了的，因为日本海上保安厅这种做法
已经造成了严重挑衅。如果日方不尽快将被扣押的船放回来的话，那么我国是不会善罢甘休的。中日进行安全对话，并不意味着我国就不会采取强力手段。山东海域的气球我们能打，在东海海域的船只我们也能打。既然说教无益，折断的黑手才是最好的课本。